在你面前，轻轻抚摸你的脸，是我生命最美的瞬间。前许下心愿，让你住进我心里面。我希望我没有看错，这担子还得你来挑了。放心吧，我这么做也是为了保你武当。那擂台实在打得不易啊。哦，那个空山法师是西域一枝独秀的人物，在参禅、武功和医药方面都是佼佼者。这样的人怎么能受皇家的驱使？无非名利二字，难道连我师父都挡不住他吗？境界不一样。你师父心性淡泊，不欲多伤人命，那人就不好说了。大人，什么事啊？眼下四处危险，还是由小的们护送大人下山吧，离开这危险之地。为什么这么急呀、啊？一会儿再说不可以吗？这驸马还是回去吧。怎么，想以多取胜吗？有多少来多少，我一起打发你们上路。哎哎哎、怎么，你们要先来个窝里斗吗？哎哎瞧我这身形多好啊！啊，多飘逸，多潇洒，这个让你老子来看看。他老坐在皇位上，屁股都坐大了。哎哎，大胆，不许侮辱我父皇！哎哎，朱高煦啊，朱高煦，三岁看到老，哼，自打小。看你不会成才，你看看上下左右，谁能把你打上眼儿？哎哎哎！哎，太臭！哎呀！赶紧让那小子下去，别伤着我的汗毛啊！我告诉你，我肩上担子重，高志高旭都是我的亲侄儿，手心手背都是肉。这事儿我要跟你父亲好好说一说。说，好，有本事你就去。
去救你婆婆，我这儿还没打够呢。这帮头腿子就是欠打，来呀！王兄，驸马爷，有何见教啊？这擂台赛是奉圣旨而开的。驸马爷，有一句话可能不怎么中听。这历代的驸马和宜宾都要回避朝事，你可别忘了啊！啊！穆某此次是奉圣旨上山行事，并无妄为。倒是汉王兄你，此举有违圣意，枉费了皇上一片善意。哼，咱们自家人就不要当着这些粗人说这些了。现在这个人不顾江湖规矩，突施冷手，还伤了这么多人，那又该怎么办呢？他曾是我的长随，我会自己带他下去处置。慢着，这人我是一定要带走的，就不劳驸马操心了。擒贼先擒王。要你们王爷死吗？休得无礼！放开王爷，速速下山去，不要再回来滋事，我保你性命无碍。休得妄动！你武当想造反不成？让他们撤下！撤！撤！快撤！带我去见皇上。什么？带我去见皇上。嗯，挟持本王，你知道你犯的是什么罪？汉王，你干嘛这么害怕？你放心吧，只要你带我见到了皇上，我保证你的性命。好，你先撤了剑，我带你回南京。汉王啊，汉王，没想到你的胆子是这样的。你以为我不知道吗？军营大帐就在军州城外，何必舍近求远呢？哈哈哈哈哈！你一介小小道士。竟敢口出狂言！王爷也是刀尖上走过来的人，岂能怕你？你只是一时占了上风。别忘了，这山上还有你的师傅和你的师兄弟们。你
，最好给我小心点儿。就是，本王若是有什么闪失，我叫这世上再无什么武当山。贫道管教不严，师傅。小徒行事一向随心所欲，可他自入世以来，并未做过什么错事，如今也是迫不得已，惊扰了殿下。想来，也自有他的理由。他要见圣上，就由他去见。若王爷的尊贵之体有半点闪失，就全落在贫道身上了。师傅，师傅陪你一块儿去。兄弟，哎呦，好可怜呐！这回你是去也得去，不去也得去呀、啊！啊，大哥给你做保镖，该放心了吧？大哥，没规矩。他是我兄弟，论辈分，他还比你大一辈呢。走吧，我那四哥，想我都快想疯了。<笑>走，走，对<笑>，走。都跟你说了什么？没说。师祖把我送进去的。师祖说了，该在的时候四会在。三娘，保重。保重。有危险，千万不要追。你还有什么放心不下的吗？我是担心，怎么令还不出啊？嗨，你这个人真是操心的命。我那四哥，如果想和你闹翻脸，一刻之间，他就让这帮小子围着我一顿乱砍了。哎，没事，放松点。你歇会儿，我来跟我这个黄侄儿唠唠家常。嗯。你倒好啊，端端正正、四仰八叉的坐着，你叔叔就这么站着啊？你爹怎么教你的啊？嘿嘿，起来，让你叔叔坐会儿。哎，蹲下，让叔叔好好看看。嗯啊，哈哈哈哈哈。哎，嗯。那物件儿，你放心吧，我已经把它放到安全的地方了
看看你像谁啊！皇上有旨，传驸马都尉和武当道士觐见。哎，本人就是武当道士。走。参见父皇，吾皇万岁万岁万万岁！起，让我跪下。一会儿有的是时间让你跪，让你跪个够。平身，谢父皇。老道歇歇，哎，你以为我拽着你我不累吗？啊，我就是要让你这种模样去见你爹，我让你难受。哎，谁敢动？哼，皇上，我来到这里，是为了给您带个口信。你师父还是张真人、张三丰？都不是。在武当山，您就没有想见到的人了吗？是他让你来传话？是，也不是。这个小道士原来是你的长随。臣当年奉旨进京之时，路过荆州。巧遇此人，当时儿臣觉得他武功尚可，人又坦诚，于是便收在身边。若是说他是我的长随，倒不如说是儿臣切磋武功的朋友。朋友，抓了朕的儿子来要挟朕，这就是你的朋友。儿臣知罪。父皇若是给儿臣一个悔罪的机会，将此人交给儿臣，儿臣必定给父皇一个妥善的处理。算了，说你的口信吧，皇上。如果您能解围撤兵，那我相信这是天下苍生之福。小道愿意一己之力，让您的那个人来见您。这是他让你传的口信儿呢，还是你的天真妄想？啊，武当山上上下下，都是如此作想。我相信天下苍生，也是这么想的。哈哈哈哈哈哈！真狂啊，小子！你以为我大明天下无人了，蹦出你这么个狂徒来？就凭你那两下子功夫，你以为天下无人能治得了你吗？穆家小儿，可惜了你这身功夫。有木心在，由不得襄王爷撒野。父皇且慢，老四啊老四，你是真想要我的性命啊？你这个不成才的家伙，哼！你要好好向你爹学一招。
，心狠手辣，你还比不上他一成呢。我告诉你，你爹他不是长子，不是也做了皇上吗？什么人你杀不得？将其锁了，押下去。来人，拖出去。报告校尉，说什么？神机营快到了，现在他们已经过了信阳的董家河。好，马上报告将军。是。已经过了信阳的董家河，啊，真是快到了。好，你下去吧。是。四、五、六、七、八、一、二。父皇，孩儿无能。让您多费心思，本想攻下武当，大力一攻，没想到让那小子……此事和你毫无干系，父皇。那莫心与武当的关系错综复杂，以孩儿之见，应当将他单独讯问。此人阴险狡诈，刚才还拼死替你挡了一下，这问，又能问出什么来呢？那，那就把他看起来，他心里有鬼，早晚要露出马脚。你看看这个，原来，父皇。这支部队有他穆家的旧部，哈哈哈哈
，朕敢御驾亲征，就不怕谁在背后捣鬼。先别惊动他们，让他们自己跳出来。啊，可是，又免不了一场大的厮杀呀。先不要打草惊蛇，平定天下。在此一战，五军营二百人，三千营四百人，神机营二百人，嗯，骑兵、步兵、火铳兵。杜威大人，请安！杜威大人，哎呦，杜威大人，杜威大人，给杜威大人，请安！给杜威大人，请安！杜威大人，请安！大人，请安！罢了，你们是谁的部队？在下百户长张天立，我见过小侯爷。啊，是杜威大人。你们都下去吧。是。我有话要问问你，大人别见怪，小的一时嘴快，没走脑子。哼，你坐下。你以前在云南？是，小的以前在乾宁宫麾下，平定叛乱时就在云南。那这火铳三行战法，想必你是见识过了。当然，前行退后，次行之；又不退，次行退之，三行之。这三行战法。有可破之招，为何要破？知己知彼，防患于未然。说出来有点对乾宁宫不敬，不过这真的能破。嗯，没关系，继续说。军队中持火冲者少，且发射方向一致，适合于狭路对战。如在开阔地带形成包围之势，这火器的厉害就发挥不出来了，没有办法去指挥向外冲，所以威力大打折扣。原来如此啊！我曾经也想过，不过今天被你说中了。当今圣上倒是把这个漏洞给补上了。五军营、三千营、神机营，三大营中，步兵、骑兵、火铳兵，任何地势都可以灵活变阵。呼兰呼市一战，可是大显圣威呀！三大营并出，嗯，看来这神机营独立作战能力。哼，还是有限的，啊！是是是。报告汉王爷，他现在何处？巡营去了。好，派人给我盯着他，但是不要让他发现。楚祥呢？正在西大营养伤，伤的是动不了了吗？听说伤得很严重，叫他过来见我。是。是干干哎，这以后说到这泰斗，恐怕要与武当山无缘了。有理<笑>，三哥耍的一手的好刀法，就那两个老儿根本不是我们三哥的对手。嗯，哪里哪里，都凭众兄弟齐心合力呀！啊，来来来，横起而斗算的什么本事？若不然，谁单打独斗来一场？我现在就解了他的穴道。
邪王爷来见朕。道长教的好徒弟啊！小徒行事虽急，可是他也带来了皇上想要知道的消息吧？哈哈哈哈可在这之前，你却口口声声地说，你武当山没有这个人呐、啊？皇上。要的是废帝乱党，武当山哪有此人？只有一个想要活下去的人。你认了便好。朕大兵迟迟未动，就是怕惊扰了真武大帝。朕的家事，朕自会处置。否则，大兵为山，你恐怕也支撑不了多久吧。昔时三丰师祖曾言：“翌日武当必大兴。”今日武当遇此劫，也正是应了师祖之言。哦，怎么讲？无劫怎生兴？皇上，凡有结束之处，必有机缘所在，这点还需皇上仔细掂量了。哈、啊。小徒受三丰师祖点化，得亲见皇上，正是为劫此劫而来。皇上看是武当遭劫，实则是天下之劫呀。如你所言，朕的家事国事，要放在一个区区布衣的身上。哈，恕贫道直言，当初。太祖皇帝起事之时，不过也是一介区区布衣嘛。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好啦，好啦，道长既然来了，就在这里多住几日。京城论道时的未解之题，也正好延续。皇上，贫道有个不情之请，请讲。闻听子虚道人不幸，还乞皇上把他的尸身送还武当山，自有弟子为他做法安葬。他是我的弟弟，也是我朱家的人。我看这一切还是按我皇家的规矩来办理吧。自从皇上靖难以来，他就已经不是皇室的人了。入道必尘世，是他本愿，还望皇上成全。准，谢皇上。要提审犯人，哪里呀、啊？本官是来问候一下武当高手。哼！哟，这不合规矩啊！小的愚笨，还望大人指点。像这种愣头青似的人，进来得先催催火。来，小的们，招呼起来。慢，这小子有内功，直接抄家伙。大人，这犯人归小的看守
，可不能出什么差错啊！出去、嗯！出了事，我担着。麦，夜还长，别把他一下给玩死了。慢慢炮制。好，先让他尝尝搜魂钉。可别死的太痛快了。大人，是挑金还是挖双眼？卑鄙小人！把他嘴堵上。何人在此喧哗呀？什么风把驸马爷给吹来了？在下有伤在身，不便拜礼，还望驸马见谅。<笑>原来是祝都统。你怎么变成这个样子了？我倒差点认不出了。我是奉汉王之命来此行事。驸马，您来此？奉皇上之命，有几句话要问他。走。他们有没有对你用重刑？没有。他们这几下，我还受得了。我师父怎么样？放心吧，李道长他很安全。那就好。那个令牌藏在什么地方？你现在难以脱身，我必须再派人去调兵。现在要对付的不仅是这山下的士官兵，还有……我已经被他们怀疑了。如果我们不能抓紧时间的话，恐怕那些煞费苦心调来的军队就会成为祖上鱼肉。眼下可谓是机不可失。哟，驸马也在这儿啊！我来问他几句话。什么话还得现在来问呢？这个，王爷最好去问皇上。这小子一身邪气儿，给我多派些人手，好好看着他。这屋里屋外都要有人，一刻也不能离开。他说是奉了皇上之命来此审的，我怎么看怎么觉得他是在假传圣旨。那你不揭穿他？可他现在还是驸马呀，蠢货！
那是，这位便是武当派掌门的大弟子，深受张真人教诲。小谭月定是李道长的徒弟。是。小道，乃是武当派弟子天一。敢问大师，尊姓大名？我算是方外修行人士，法号南素。此次特来武当山会拜张真人，不知可否予以引荐？南素大师，恐怕要让您失望了。师祖云游四方，闲云野鹤一般，大师这次是无缘相见了。真是可惜呀、啊，有心来此却无缘相见。小谭月身形轻灵，想必张真人对你指点颇多呀。南素大师过奖了，我武当派的武术，习武和修道，是相辅相成。